Отец Небесный, мы благодарны за прекрасное утро и прекрасный обед. Again, we ask that you would feed us spiritually now. Мы вновь просим, чтобы ты насытил нас духовно. Tune our ears to the truth. Помоги нам настроить свой слух на истину. And help us to be led of the Holy Spirit now. И помоги нам быть водимыми Духом Святым сейчас. In Jesus' name, Amen. Во имя Иисуса, Аминь. Has the uh, seminar so far been making sense to you? No. Понятен ли вам семинар до сих пор? Yes. Good. Very good. Хорошо. Well, we ended up talking about Elvis Presley, or began to talk about Elvis Presley, and we will continue now. Мы закончили с вами на Элвисе Пресли, и с этого момента мы продолжим с вами. Elvis Presley brought together country, pop, and rhythm and blues in a way that hadn't been done before. Elvis Presley смог добиться сочетания музыки в стиле country, rhythm and blues и и так далее, и она начала звучать по новому. And not only did he inject the tunes with his own vocal character, и конечно же не только он добавил сюда еще собственное звучание голоса, but really for the first time in American music he made the guitar the main instrument, not the piano. И что еще нового было впервые гитара стала играть ведущую роль вместо пианино. And at Elvis's live shows, the influence on the audience became increasingly fevered. И на его живых концертах аудитория начала все больше и больше возбуждаться. Reports stated that he'd start out singing "You ain't nothing but a hound dog" and they'd go to pieces. Очевидцы его концертов говорили, что он начинал петь песню, например, ну вот это. They'd fall apart. Нонсенс по сути. Но люди просто сходили с ума. Эти полиритмические элементы. And of course, sounding that compared to the music we have today sounds relatively harmless. Oh, конечно, если сравнить эту музыку его музыку с той, что сегодня еще есть, то его музыка еще может показаться безобидной. But you have to understand that this was new music for the world to hear. Но нужно понимать, что это была совершенно новая музыка в мире. Excuse me. And what was interesting was as they listened to this music. И что интересно, когда люди слушали эту музыку, their inhibitions were were being torn away. Их ну какое-то понятие вообще морали и поведение улетучивалось. And as we continue on, you're going to find we're going to find more science that talks about this, but I'll give you a little hint right now. И мы дальше в ходе семинара будем говорить с точки зрения научной, что происходит. Но я такую маленькую подсказочку дам сейчас. Music with these driving beats and rhythms actually release in the body gonadotrophins, which are sex hormones. В нашем организме, когда мы слушаем такую музыку, когда много вот таких ударов, ритм такой четкий, вырабатываются э, гормоны половой системы. So for the first time in civilized cultures, и впервые в цивилизованной культуре, this music was being played all over the place and on the radios, in the cars. Эта музыка начала звучать повсюду, в машинах, по радио. Wherever a radio was, in the the uh, restaurants or in the homes. В ресторанах, дома, где только радио было. And as a result, these young people were losing uh, the ability to make moral choices again. В результате молодежь особенно страдала из-за того, что она не могла сделать правильный нравственный выбор. And as Elvis and other bands traveled around uh, the United States and eventually the world. И когда Элвис и другие группы Путешествовали по всем Соединенным Штатам и в конце концов по всему миру. If you look at the history of it, you'll find that every time they gave a concert, the... <laughs> we're not doing that again. <laughs> uh, 
<laughs> Everywhere he traveled and they did these types of concerts, there would always be a riot. Всякий раз, когда они давали концерт, он заканчивался каким-то бунтом и каким-то дебошем. More than anyone else, Elvis gave the young people a belief in themselves as a distinct and somehow unified generation. Больше, чем кто-либо другой, Элвис вселял в молодежь веру в себя, как в особое и единое поколение молодежи, первое в Америке. The first in America ever to feel the power of an integrated youth culture. Ощущающие на себе силу объединяющей молодежной культуры. You see, prior to this day and age, there was never a youth culture that was against the parents. До него, по сути, не было такого понятия, как молодежь против родителей. Many of the young people had always looked to their parents for advice and for guidance. До этого, наоборот, молодежь спрашивала у родителей совета и спрашивали наставлений. But as the rebellion in the music began to imbue Rebellion into the young people, they rebelled. Но восстание в сфере музыки переросло в восстание в сфере отношений отцов и детей. And so, so now we have a a new generation being trained up listening to this type of music. И новое поколение молодежи вырастало уже на этой музыке. As they grew older into the 1960s. И затем позже уже в 60-е годы. The movement away from the conservative state of America continued. Началось движение. За освобождение от консервативных взглядов в Америке. Наркотики впервые стали большой частью жизни белых людей в пригородах США. The drug experience coupled with a new political awareness developed helped to create an underground youth movement. Наркотики, а также новые политические взгляды привели к подпольному молодежному движению. This became to be known as the counterculture. Это стало называться контркультура. A group opposing the social mainstream of the day. То есть это была группа людей, которая сопротивлялась ну такому основному течению, направлению жизни в то время. Unfortunately, through music and through the media. К сожалению, через музыку и средства массовой информации the youth now turn their thoughts more away from Jesus and open themselves up to other Eastern spiritualistic ideas. Молодежь еще больше отвернулась от Христа и открыла свой разум для восточных религий. Others opened up toward New Age ideas like astrology and extrasensory perception. Другие также стали увлекаться движением Новый век, астрологией или экстрасенсорикой. And ultimately, in America, Satanism was on the rise. И в конечном итоге в Америке начал развиваться сатанизм. One group that had a very open satanic um, View? Had, uh, what? Views? View and propaganda was. Одна из групп, которая в Соединенных Штатах особенно была связана с сатанизмом. The Beatles. Это Beatles. Most people think that the Beatles were Christians. Большинство большинство людей считает, что Beatles были христианами. Many think that the Beatles were good guys that wanted to help you out in your life. Многие считали, что Beatles это хорошая группа, которая помогает жизни. In America, a lot of young people that were Christians would fight and argue with their parents, saying, "No, they're good men, and 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 we like them." В Америке особенно молодежь спорила со своими родителями и доказывали, что нет, нет, это хорошие ребята. One of the most successful acts in history emerged as. The Beatlemania fad. Beatlemania стала одним из самых успешных движений в истории. They transformed very quickly, though, and came to be perceived as an embodiment of progressive ideals. Вскоре они изменились, однако и стали восприниматься людьми как пропагандисты прогрессивных идей. Their music started out rather harmless, I guess you could say. Их музыка в начале, ну, можно сказать, была такой довольно безобидной. With songs like "I Want to Hold Your Hand." Песни были такие, например, "Я хочу держать тебя за руку." Yes, of course, the voodoo beats and rhythms are present. Хотя, конечно же, ритм и удары были как вуду. Спасибо. 
But watch where it ends up. It's amazing where it ends up. Ну, интересно, чем все закончилось. Ну, мы подойдем еще к концу. Their influence extended into the social and cultural revolutions of the day. Их влияние привело к социальной и культурной революции того времени. The drug revolution in America was in full bloom. Была революция в сфере употребления наркотиков в Америке. Это стало популярно. The sexual revolution was in full bloom. Сексуальная революция начала происходить. And then there was this synthesis, this coming together of Western occultism and Eastern mysticism. И затем сюда начали подключаться еще оккультизм и восточный мистицизм. What the public didn't know was that the Beatles were pushing Aleister Crowley's philosophy upon them in their music. О чем большинство людей не знали, так это то, что Beatles распространяли философию Алистера Краули. Their rebellion against establishments and authority, especially Christian, was of enormous influence. Их восстание против властей и устоявшихся идей, особенно христианства, имело огромное влияние. Aleister Crowley's and the Church of Satan's Official doctrine: Do what thou wilt. Это философия Алистера Краули и церкви сатанистов. Делай что хочешь. Started to permeate the U.S. culture and cultures around the world. Начала проникать в культуру Соединенных Штатов и в другие культуры. We'll decide what goes on. Они говорили, мы решаем, что будет. What we do. Что мы будем делать. What we smoke. Что мы будем курить. What we listen to. Что мы будем слушать. We'll decide how we dress. Мы будем решать, как одеваться. How we talk and how we act and where we go. Как говорить, куда идти. И что делать? And do what thou wilt in the 60s and early 70s became do your own thing. И вот это этот девиз делай что захочешь в конце 60-х и 70-х годах чуть-чуть перефразировали новую идею, хотя та же самая осталась. Каждый сам по себе. So it's the same satanic philosophy, just with a little bit of a play on words. Та же самая сатанинская философия, только чуть-чуть другими словами. Now, when we look at the Beatles and one of their albums entitled "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band," если посмотреть на один из альбомов Beatles, который назывался "Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band," I don't know if you can see this or not, but there is a collage of many different faces here. Я не знаю, видно вам хорошо или нет, но вот здесь коллаж разных лиц на альбоме. The four Beatles are pictured here. Вот здесь четыре этих участника группы Beatles. And you can see Marilyn Monroe. And a bunch of others. These are their greatest heroes. Это их герои. Included among the faces, среди этих лиц, Aleister Crowley. Aleister Crowley. One of their greatest heroes. Один из их героев. On the cover of their biggest released album ever. Это обложка их самого популярного альбома. Here's a blow up of his face. Вот здесь видно его лицо. Это увеличено. In their own words and by their actions. По их самим словам, по их словам собственным и по их действиям. The Beatles never claimed to be Christian. Они вообще никогда не заявляли о том, что они христиане. In the book The Beatles in Their Generation. В книге Beatles и их поколение. Here's a quote from John Lennon. Вот цитата Джона Леннона, одного из участников группы. Christianity will go. Он говорит, христианство пройдет. It will shrink and vanish. Его сторонники уменьшатся в своем количестве и исчезнут. Right. Увидите, что я буду прав. We are more powerful now than Jesus ever was. Мы теперь имеем больше влияния, чем Иисус когда-либо имел. Their press secretary Derek Taylor said this. Их пресс секретарь Дерек Тейлор сказал следующее. Now you have to understand this is a very close friend of the Beatles. Но поймите, это очень их близкий друг. Quote. The Beatles are completely anti-Christ. The Beatles совершенно против Христа. I mean, I'm anti-Christ as well. Я тоже против Христа. But they are so anti-Christ. Но они настолько против Христа. They shock me. Что даже я шокирован. Which is not an easy thing. Хотя меня не так легко чем-то удивить. You see, music was able to fly under the radar and change the thinking of the world. Видите, музыка смогла пройти под радарами. Мыслящих людей и изменить мир. It wasn't enough for the Beatles to just create music that was stripping the young people from their parents. Не только они создавали музыку, которая крала молодежь у родителей. They went a step further. Они пошли еще на шаг дальше. It was through the influence of the Beatles that millions of youth 
around the world were almost overnight turned away from Christ to the gurus of the East. Благодаря влиянию Битлз, миллионы молодых людей по всему миру во мгновение ока обратились от Христа к восточным гуру. In the late 60s and early 70s, в конце 60-х, начале 70-х, гуру Махариши Махеш Йоги, гуру Махариши Махеш Йоги, achieved fame as the guru to the Beatles. Стал официальным гуру Битлз. He toured with them and was given time during their concerts to indoctrinate. Он ездил с ними в турне, и ему на концертах давали возможность учить молодежь. It was reported that millions of people began to study the teachings of the Maharishi. И внезапно миллионы заинтересовались учением индийских гуру, Махариши конкретно. The goal of the Beatles was not only to create music that that really hypnotized the frontal lobe and stole young people from their parents um, guiding. Цель Битлз была не только создавать такую музыку, которая загипнотизирует молодежь и уведет их от родителей. But it was to actually steer them not just away, but to satanic fallen religion. Но увести не просто увести, а к сатанинской религии. Before the Beatles in America, до того как Beatles появились в Америке, Indian spirituality was not an everyday part of our Western culture. Индийская духовность была абсолютно не присуща Америке. Through the hippies following the Beatles, но через хиппи, которые следовали за Beatles, yoga and meditation became a new fad. Йога и медитация стали новым увлечением. In America now we have yoga on every corner. Теперь в Америке йога на каждом углу. There was never anything like this until they came along. Но до Beatles ничего подобного не было. In fact, yoga is actually a word that means to yoke. Йога вообще само слово означает ярмо. And it speaks of yoking with pagan gods. И по сути оно означает обозначает идею единения с языческими богами. In 1988, Lennon shares of his experience. В 1988 году Леннон поделился своим опытом. This was in the very popular magazine entitled People. В очень популярном магазине под названием People. I felt like a hollow. I felt like a hollow temple with many spirits. Я чувствовал себя пустым храмом, наполненным многими духами. Each one passing through me, each inhabiting me for a little time, then leaving to be replaced by another. Проходящими через меня один за другим, каждый из них задерживался на время, а затем уступал место другому. Here's another article. Есть еще одна статья. Called Lennon's last tapes, которая называется "Последние записи Леннона". Последние, ну, аудио имеется в виду кассеты Леннона. Talking on the writing of his songs. Он объясняет, как он писал свои песни. I don't know who the bleep wrote it. I'm just sitting, and the whole bleeping song comes out. Я не знаю, кто ппп написал это. Я просто скажу здесь, и вдруг ппп происходит песня. He later shared, out of his own words, "I've sold my soul to the devil." И позже он говорит, я продал свою душу дьяволу. You see, what's frustrating, что, конечно, печально, is that God's people are not educated on these subjects. Что Божий народ не знаком с этим. And when you read their own words, когда читаешь их слова, they never claim to be Christians. Они никогда не говорили, что они христиане. In fact, they themselves confess, "I sold my soul to the devil." Наоборот, он говорит, "Я продал свою душу дьяволу." This is very interesting. Это очень интересно. In another interview later in his life, Lennon said this. В еще одном интервью позже в своей жизни Леннон сказал следующее: The whole Beatle idea, вся идея Beatles. Was to do what you want, right? Базировалась на делай что хочешь, так ведь? Do what thou wilt. Делай что хочешь. That is a direct quote from Aleister Crowley. Это прямая цитата Алистера Краули. They believed Crowley when he said you could become geniuses through his and in music through his Satanism. Они поверили Краули, когда он говорит, вы можете стать музыкальным гением, практикуя сатанизм. And they indeed experienced that. И они это пережили в своей жизни. Timothy Leary, a Harvard professor, один профессор Гарвардского университета, который звали Тимоти Лири, and a Crowley follower, и он открытый последователь Краули, he referred to the Beatles as the four evangelists, называл Битлз четырьмя евангелистами, and he stated that rock music was as much a deconditioner as psychedelic drugs. Он считал, что рок музыка обладала такими же свойствами, как 
психоделические наркотики. Now it's important to understand who Timothy Leary is. Нужно понимать, кто такой Тимоти Лири. Timothy Leary was a Harvard professor that experimented on the public in studies with psychedelic drugs. Он проводил открытые общественные эксперименты с психоделическими наркотиками. So he would take groups of people and he would measure the effects of what certain drugs did to people. Он был профессором Гарвардского университета. Он брал группу людей, согласных на это, и он давал им наркотики разные дозы и затем смотрел, что с ними происходило. He is an expert in the field. Он эксперт в этой сфере. And for him to say in being a a lover of the Beatles himself, и будучи сам фанатом Beatles, for him to say that listening to the Beatles or excuse me to rock music was as much as a deconditioner as psychedelic drugs. И когда он говорит, что слушать рок музыку это то же самое, что употреблять психоделические наркотики, это very powerful statement. Это очень сильное заявление. How about he doesn't stop there? Но он на этом не останавливается. It is designed to blow your mind. Она рассчитана на то, чтобы вывести ваш разум из равновесия. You see, so we have experts that are drug experts. We have musicians that are experts in music. Мы видим экспертов в области наркотиков в области музыки. We have scientists that are saying this kind of music blows the mind. Ученые говорят, эта музыка выводит разум из равновесия. Indeed, it does. It causes friction between the hemispheres. На самом деле так и происходит. Трение между полушариями. It releases sex hormones. Выделяются половые гормоны. And it actually causes us to go into alpha, and it hypnotizes us. И гипнотизирует она также нас, потому что наш мозг переходит на альфа волны. So listen, it is designed to blow your mind. И так видите, он говорит, она рассчитана на то, чтобы вывести из равновесия ваш разум. And to suspend your conditioned reflexes. И подавить условные рефлексы. You see, your conditioned reflexes are contained in the prefrontal cortex. Видите, условные рефлексы, они содержат this is where our Christian filter resides. Там наш христианский фильтр находится. So it's not okay to use rock and roll in any area of our life because it messes with our ability to choose properly. И поэтому не нужно слушать рок музыку ни лично, ни в каких-то других местах, потому что она влияет на нашу способность фильтровать информацию. The last place we would want to want to use it would be in a Christian home or in a church. Ну и конечно же самое последнее место для этой музыки это христианская семья или церковь. I've had young people say to me, well, what's wrong if I use a Christian rock music, even if it does actually take away their frontal lobe? Ну молодежь часто мне задают вопрос, а что? Плохого, но мы слушаем рок-музыку. Ну, ну что там, даже если оно и влияет на наши. I mean, after all, I'm going to teach them the truth, and they'll just accept the truth. В конечном итоге я буду использовать эту музыку для евангелизации, например. Оно будет отключать мозг людям, а я буду им туда истину вселять. Right? You think, well, what's wrong with that? Что тут плохого? Let me ask you this question. Но задам вам вопрос. Does God want us to make an informed decision? Как вы думаете, Бог хочет, чтобы мы решение принимали в здравом уме? Yes, He does. Да. He doesn't want to hypnotize us and then change our character. Бог не хочет нас загипнотизировать, а потом изменить. He wants us to learn and grow and even struggle through character development because then it sticks. Он хочет, чтобы мы учились, чтобы мы познавали, чтобы мы прикладывали усилия, даже через какие-то трудности проходили, потому что так вырабатывается характер и остается. Timothy Leary continues on. Timothy Leary продолжает дальше. Listening to a Beatles album is an hour of deconditioning. Прослушивать Прослушать альбом Битлз все равно, что отключиться на час. Here's something else that Leary said that we found very interesting. Вот еще интересное его выражение. He says, "Don't listen to the words." Он говорит, не слушайте слова. It is the music that has its own message. Потому что музыка несет свою собственную весть. And as we continue on through this week, we're going to dive into this. И мы будем больше еще разбирать это в последующих наших темах. You see, oops, hold on. The music of the Beatles started out with something that seemed as harmless as "I want to hold your hand." The music of Beatles started out with harmless songs, such as, for example, "I want to hold your hand." But it declined to songs like this, and even worse. 
that became quite psychedelic. Но потом оно перешло к худшим и лирике, ну словам и музыке уже как наркотическая она была. And the voodoo music became much more overt. И музыка в стиле вуду стала более очевидна. As time progressed, the music of the Beatles began to digress even worse. И со временем музыка становилась все хуже и хуже. And yet it was it was perceived by the world as some of the most cutting edge music ever created. И тем не менее в мире она воспринималась как вообще супер новость какая-то открытие. But friends, we're not supposed to gauge anything by the world's standards. Но братья и сестры мы не должны прислушиваться к мирской системе ценностей. As a Christian, we gauge things by God's standards. С точки зрения христиан мы должны все-таки пользоваться Божьей системой оценки. And this is a thought process that some Christians seem to struggle with. И это то, с чем многие христиане борются. When we become Christians, когда мы становимся христианами, the reality is, то реальность заключается в том, some things are off the table. Что? What's that? Ah, uh, it's an American phrase. Sorry. Uh, some things are not okay. Что, ну, бывает не все хорошо становится в жизни, не все, не все можно, так можно сказать. Does that make sense? Так или нет в христианской жизни. Но когда человек становится христианином, то что-то уже нельзя получается, так? For instance, if I, when I got married to my wife, ну когда я женился уже, certain things were not okay. То уже, ну мне кое-что нельзя было делать. And if I didn't want to live within that agreement, then I shouldn't be married. Ну а если я не хочу жить с ней в брачном союзе, то мне тогда и не нужно на ней жениться. Are you with me? Понимаете, о чем я говорю? Yes or no? Да или нет? Good. So. Certain things are not okay if I'm married. Ну, то есть, ну, у меня есть определенные ограничения, когда я женюсь. It is not okay for me to have a sexual relationship with another woman. То есть, нельзя уже какие-то интимные отношения с кем-то другими иметь. There's only one woman in the whole world that gets me, and that's my wife. Есть только одна женщина во всем мире для меня, и это моя жена. Amen. Так или нет? Аминь. You better say amen. Ну, лучше бы сказали аминь. When I became a Christian, когда я стал христианином, certain things are not okay. Некоторые вещи для меня уже стали ненормальными. In fact, the Bible says in seven different books, в семи разных книгах библейских написано, we should not go a whoring after the world. Что мы не должны блудодействовать за миром всем. That's not my word. That's a biblical word. Блудодействовать даже так в Библии написано. But it paints a graphic picture, doesn't it? Но довольно такое экспрессивное слово, правда? When we get married to Jesus Christ. С Иисусом Христом. Certain things are no longer okay. То некоторые вещи для нас уже ненормальные будут. Whether we like it or not, that's how that relationship works. Нравится нам это или нет, но такая вас суть взаимоотношений. So what's interesting, if you look at your musical history, интересно, когда рассматриваешь музыкальную историю, is that whenever the devil served up his Food, if you will. Всякий раз, когда дьявол подает свои блюда, если так можно сказать. He usually serves up more than one dish. Он обычно предлагает разнообразие. In fact, he not only served up the Beatles. Фактически он предложил не только Beatles. But the same record label served up the Rolling Stones. Но то же самое он предложил через, например, Rolling Stones. And while the Beatles, with the Beatles, the satanic ideologies were more hidden. И в то время как у Beatles сатанинская идеология была больше скрытой. Hidden within the music. Скрытой, можно сказать, зашифрованной в их музыку. The Stones stand was not difficult to figure out. То мировоззрение Rolling Stones было не так трудно понять. The Stones emerged as the anti-Beatles. Они появились как против Beatles, группа против Beatles. With an aggressive blues-derived style. С агрессивным таким стилем музыки в стиле блюз. So one of their albums was entitled "Sympathy for the Devil." Один из их альбомов назывался назывался 
Сочувствие к дьяволу. Does the devil need any sympathy? Нужно ли к дьяволу сочувствие проявлять? No, he chose his course. He doesn't want your sympathy. He wants your worship. Ему ваше сочувствие ни к чему. Он хочет вашего поклонения. And so what the devil did is he served up groups like the Beatles and groups like the Rolling Stones. И поэтому дьявол использовал такие группы, как и Beatles и Rolling Stones. And he still does this today. И до сих пор он находит разнообразие видов музыки. So what we do is we say. Well, you see, that is satanic music. Но видите, когда все такое, все это так получается, некоторые говорят, о, вот это точно сатанинская музыка. I don't listen to the Rolling Stones. That that was obviously satanic. Я Rolling Stones не слушаю, это очевидно сатанинская музыка. I only listen to the Beatles. Я только Beatles слушаю. That's how the devil works. Видите, так дьявол действует. So I want you to pay attention to these lyrics. Обратите внимание на слова. And also. How does this music clip start out? И на то, как начиналась эта музыка. What kind of music is this? Что это за музыка такая? Here comes your music clip. Послушайте. What's that? Что это такое? Voodoo. Voodoo. Purely pagan music, right there. Чисто языческая музыка. Perfectly reproduced. Просто совершенная копия. But in the 60s, it was wow, this is new. Но в 60-е Позвольте мне представиться, я богатый утонченный человек. Я живу уже очень давно и смог украсть много душ и убить веру. Он поет. Я был жив, когда Иисус Христос испытывал сомнение и боль. Побудил того Пилата умыть руки и запечатать свою судьбу. Рад знакомству. Надеюсь, вы узнали, как меня зовут. So when we started this morning. Когда мы сегодня утром начинали, мы слышали музыку, она звучала похоже. Но и она неприемлема была. Но уже к 1969 году музыка осталась звучать примерно так же. Но неприемлема для христиан. Также неприемлемо для христиан. Now we're going to switch to a different seminar now, or the next part of the seminar. А теперь мы перейдем с вами к следующей теме нашего семинара. I didn't think we were going to get through it that fast. Я не думал, что мы сможем так быстро закончить эту тему. But that's okay. Ну это нормально, хорошо. That's all that's normal. Okay. Which one do you have there next? What did it say? Just a second. Number five. This was number four. Second movement. Okay. Ooh. It starts with this. Yeah. Uh-oh. Okay, wait. Here we go. Yeah, there we go. Okay, here we go. Итак, давайте пойдем дальше. Su Qing, back in the sixth century BC. Su Qing, который жил еще в шестом веке до Рождества Христова, говорил. He was a Chinese philosopher. Он был китайским философом. He said, for changing people's manners and customs. Он говорил, нет ничего лучше музыки. There is nothing better than music. Чтобы изменить привычки и традиции народа. In fact, there is a story of the emperor of China. Есть история об одном китайском императоре. And the emperor of China, when he wanted to know what was going on in certain provinces of his kingdom, когда этот император хотел узнать, что происходит в разных провинциях своего царства, he didn't call the politicians; he called the musicians. Он не вызывал к себе политиков, он вызывал музыкантов. And all the musicians knew was that they were having an invitation to come and play for the king. А музыкантам просто говорили: придите. 
Сыграйте царю, императору. And so as the king, the emperor would listen to the music. И когда император слушал их музыку, he knew whether or not he had, was going to have a problem with that province or if everything was okay. Он мог определить, все ли нормально в той провинции или уже назревают проблемы. Because the emperor knew that if the music was of a rebellious character, he could have a problem. Потому что император знал, если музыка будет провоцировать бунт, Будут проблемы. No king wants rebellion in his country. Никакой царь не хочет восстания или бунта. He called another province and the musicians of another province. Затем он вызывал музыкантов из другой провинции. And if there was a problem with the music, he would be afraid of what might happen from those people. Если он знал, видел проблемы в музыке, он знал, что уже можно ожидать проблем от людей. As a result, he would work with the musicians to change the music. И в результате он трудился с этими музыкантами, чтобы изменить их музыку. And then he would send them back and that better music was played. И затем он отправлял их домой, и они играли его музыку. And the emperor didn't have to worry about rebellion. И императору не нужно было уже переживать о восстании. Aristotle observed that music can Аристотель также отмечал, что музыка directly imitate, or that means to represent the passions or state of the soul. Напрямую открывает состояние души. Gentleness, доброту, anger, злобу, courage, мужество, temperance, умеренность, and their their opposites and other qualities. И противоположные им чувства. If over a long time he habitually listens to the kind of music that arouses an ignoble, если же долго слушать музыку, возбуждающую низшие силы, that means dishonorable, base, vile, or unprincipled. То есть такой беспринципную, безнравственную и так далее. Passions. His whole character will be shaped into an ignoble form. То характер человека будет формироваться по тому же образу. So what he's saying is this is not new news, friends. То есть видите, это не новость, друзья. By beholding, you become changed. Взирая, вы преображаетесь. That's where we started on Sunday. Об этом мы начали говорить с вами в воскресенье. And so what he's saying here, what science has proven as well, и то, что он говорит, и что наука доказала уже, is that it is the music bed all by itself that disposes a man to vice or virtue. Что сама по себе музыка, даже без слов, делает человека предрасположенным к низкому поведению. Because it moves the passions. Потому что она возбуждает страсти. Keith Richards. Keith Richards. Now he was a uh, he was. Let's see what was the group he was. The Doors. He was a the lead man in the big group called the Doors. Была такая группа очень популярная Doors или двери. He shared how he received songs supernaturally. И он был руководителем этой группы. И он рассказывает, как он сверхъестественным образом получал песни. Here's what he says. Вот что он говорит. Songs, yeah, they think you wrote it specifically. Песни, да, они думают, что ты пишешь их. Really, you're just a medium. На самом деле ты просто посредник, медиум. Like being at a séance. Это как сеанс. Do you know what a séance is? Знаете, что такое сеанс? Hypnotic. A séance is an occultic worship service to conjure up. Satan. Это имеется в виду спиритический сеанс, когда люди э, занимаются оккультизмом, сатанизмом. He says that music just plops out of the air. Он говорит, мне слова приходили или музыка приходили просто из воздуха. Did you know that music just plops out of the air? Вы согласны? Так происходит, что музыка прямо раз из воздуха появилась. Whole songs just come to you. You don't write. Он говорит, целые песни приходят тебе, ты сам не пишешь. Songs come to me in mass. Песни приходили мне целиком. I didn't do anything except я ничего не делал. To happen to be awake when it arrived. Кроме того, что бодрствовал, когда они приходили. Morrison was was a self-proclaimed shaman. Джим Моррисон из этой же группы был самопровозглашенным шаманом. Known for his exploration of mysticism through his lyrics. Он известен своими исследованиями мистики через лирику, слова. He too said that he received songs in mass. Он также 
заявлял, что получал песни целиком. То есть раз вся песня пришла. Он даже видел целый концерт в своем уме и записывал слова песни. Алистер Краули также фигурирует на обложке одного из их альбомов. Фактически Краули повлиял на целую плеяду популярных музыкантов. Some of the other artists who openly admit to be Crowley followers. Вот некоторые артисты или группы открыто заявляющие о том, что они последователи Crowley. Of course, The Doors. Конечно же, группа эта Doors. Then we have Berry, Iron Maiden. Uh, Iron Maiden. Led Zeppelin. Led Zeppelin. David Bowie. David Bowie. Sammy Davis Jr. Uh, Sammy Davis Jr. Mick Jagger. Mick Jagger. Sting. Sting. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. To name only a few, my friends. Это только несколько названий. And then Anton LaVey comes on the scene. И затем появился на Anton LaVey picks up Crowley's torch. Он перенял эстафету у Алистера Краули. И он организовал теперь уже официальную церковь сатаны. Он написал Библию сатаны. И в Америке это официально зарегистрированная, призванная церковь. Обратите внимание на этот символ сзади него. Это The Sigil of Baphomet. That's a direct translation. That's what it's called. The emblem of the devil. Это эмблема дьявола. You'll notice here that we have an upside-down star called a pentagram. Видите, это здесь видите перевернутая вверх ногами звезда пентаграмма. Within this upside-down star, there is a face of a goat. И внутри козел. The goat is a symbol of the devil. Козел это символ сатаны. You will always find this in occultic and satanic worship. В оккультном богослужении всегда есть эти символы. You notice that you have the two horns pointing up. Видите два рога у него. You have the ears pointing down. Уши вниз опущены. And you have the pointy chin with the goat T at the bottom. И такой борода, да, борода с In fact, many times you'll find Satanists that will dye their goat tea jet black. И очень часто сатанистов можно узнать, потому что они даже красят эту свою бороду черной черный цвет. And they will trim it down to a very fine point. И они даже ее так подстригают, чтобы она была острой, острой. Now I'm not saying that it's satanic to have a goatee. Ну я не хочу сказать, что иметь вот эту такую такого типа бороду это обязательно сатанист человек. But I would recommend that you wouldn't dye it black and trim it down to a point. Но я бы вам не рекомендовал ее заводить, красить в черный цвет и подстригать таким образом. That is expressly satanic. Потому что это 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 присуще сатанизму. Anton Lavey promoted a lifestyle of self-indulgence. Anton Lavey пропагандировал такой стиль жизни самоугождения, самопотакания. He stated that desires were meant to be fulfilled. Он утверждал, желания были созданы для удовлетворения. And I'm seeing this philosophy in and among God's people today. К сожалению, эту философию можно встретить и в среде Божьего народа сегодня. Я буду смотреть то, что я хочу смотреть, потому что я чувствую себя хорошо. Я буду слушать, что хочу, потому что я чувствую себя хорошо. Я буду пить то, что хочу, потому что я чувствую себя хорошо. Это бунт против Иисуса Христа. He's come to give us life and life more abundant. Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Not more fallen and troubled. А не угождать каким-то падшим чувством. As a Christian, 
будучи христианами, certain things are not okay. Мы понимаем, что не все нам позволительно. They don't help our character to grow into the character of God. Не все помогает нам развивать характер богоподобный. If we're not careful in the church, we can grow into the character of the devil by beholding the things of the devil. Если мы не будем внимательны, то даже несмотря на то, что мы в церкви, глядя на дьявольские произведения, мы будем превращаться в тот же образ. Meaning that we could actually go to church. Мы можем ходить в церковь. On the right day. Даже в правильный день ходить. Pay our tithe and give liberal offerings. Давать десятину и щедрые пожертвования. But we could go home and live as devils. Но мы можем идти домой и жить как как бесы. You see, what I've learned is that God is not looking for Seventh Day Adventists. Видите, Бог не ищет адвентистов седьмого. He's got a lot of those. Много есть таких. What God is looking for. Чего Бог ждет is seven day adventists on хочет чтобы адвентисты были не только в седьмой день do you see the difference понимаете you see a seventh day adventist is a christian on the sabbath day but a, a pagan on the other six days адвентист седьмого дня но это может быть адвентист в седьмой день а язычник шесть дней but seven day adventists но семь дней адвентист they are God's people all week long and they worship God on the seventh day. Это те, которые чувствуют себя Божьими детьми все семь дней, а в седьмой день еще и поклоняются Богу. Amen? Amen. Do we have seven-day Adventists here? Есть ли у нас адвентисты седьмого дня? Praise the Lord. Let's pray. Хорошо, давайте закончим, помолимся. Father in heaven, we want to be seven-day Adventists. Отец Небесный, мы хотим быть адвентистами седьмого. But we know this is an impossibility without you. Но мы знаем, что без тебя это невозможно. As the world presses in all around us, Lord. Когда мир давит нас со всех концов. We ask that you would raise up a standard against the devil and the world. Мы просим, чтобы ты помог нам поднять знамя против дьявола и против мира. Father, I pray that you would help us to set our face as a flint against evil. Отче, я прошу, чтобы ты помог нам открыто выступить против зла. We we Но мы знаем, что мы сами своей силой не можем and этого сделать. Вот почему мы молим тебя о Духе Святом. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.